Buonasera, vediamo insieme quali sono i titoli di oggi. A Eradri ha presentata una nuova domanda di concordato e i legali hanno chiesto la sospensione del fallimento. La conversione dei crediti in azioni potrebbe valere già 20 milioni. Sarà il viceprefetto Clemente Di Nuzzo, il commissario del comune di Sant'Arcangelo, dopo le dimissioni del sindaco Morri. Da domani nei cinque locali del Marano attivi i tetti suono, le nuove attrezzature che dovrebbero ridurre i rumori molesti. Per chi sgarra c'è la chiusura. Calcio, Rimini deferito alla disciplinare, in arrivo una multa da 30.000 euro. Riparte su Icaro Sport, calcio d'estate, stamattina la presentazione. Ben ritrovati in studio, poteva essere dunque il giorno del De Profundis per l'aeroporto Fellini e invece dal Tribunale di Rimini sono arrivate notizie incoraggianti. È stata presentata infatti una nuova domanda di concordato e i legali hanno chiesto la sospensione della procedura di fallimento per Aeradria. La conversione dei crediti in azioni da parte di banche, cari in testa e fornitori potrebbe valere già 20 milioni. Vediamo. Dopo la delibera arrivata in nottata da parte del CDA di Aeradria, questa mattina è stata consegnata alla Cancelleria del Tribunale di Rimini la seconda richiesta di concordato. Contestualmente i legali hanno chiesto nell'udienza prefallimentare di sospendere la procedura di fallimento in attesa del verdetto sul concordato, una sospensione che viene ritenuta quasi automatica. Questa mattina il clima in tribunale, a differenza delle passate udienze, era più disteso e lo stesso presidente Masini si è lasciato andare con i cronisti ad alcune considerazioni ottimistiche. La svolta, ha spiegato, è stata l'assemblea dei soci del 12 giugno. La conversione dei crediti in azioni potrebbe essere decisiva. Aver avuto queste consistenti conferme da creditori, banche e fornitori con la cassa di risparmio in testa, quello che si possa dire, le notizie di stampa, degli incontri ci sono stati, quindi inutile fare misteri, ha avuto un ruolo decisivo anche in questi ultimi giorni, secondo me eh, già oggi l'importo delle posizioni debitorie che si vanno a chiudere con la conversione sono molto significative, potremmo essere attorno ai 15 oggi, si potrà superare i 20 milioni io penso. Proprio l'apertura da parte dei creditori e la novità della nuova domanda di concordato. Differentemente dalla prima, questa è il frutto anche non solo di una volontà della società, ma anche di un'intesa tra i soci attuali e i creditori che si sono in parte disposti, si sono detti disposti a convertire il loro credito in capitale e quindi entrare nel capitale e poi abbiamo altri soggetti che si sono detti disponibili e hanno già manifestato tale disponibilità anche formalmente a eh, mettere risorse fresche per il salvataggio della società. Oltre ai 20 milioni di crediti convertiti in azioni, a ridurre il debito di 47 milioni di Aeradria, ci sarà anche l'apporto di altri soggetti privati per circa 6 milioni di euro. I nuovi soggetti, insieme a banche e fornitori, potrebbero così acquisire la maggioranza della società. Un 19enne è stato trasportato questa mattina in gravi condizioni all'ospedale di Rimini in seguito a un incidente avvenuto in via Marecchiese all'altezza del civico 258. Il giovane a bordo della sua moto si è scontrato con un'auto per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Municipale. L'impatto è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina sul posto un'ambulanza e un'auto medicalizzata. Sarà il vice prefetto vicario di Rimini, Clemente Di Nuzzo, il commissario chiamato a reggere il comune di Sant'Arcangelo dopo le dimissioni del sindaco Mauro Morri. L'ufficialità è arrivata questa mattina dalla prefettura. Di Nuzzo, che eserciterà i poteri spettanti a sindaco, giunta e consiglio comunale, amministrerà la città clementina fino alle amministrative in programma nella primavera del 2014. Con la nomina del vicario del prefetto, si legge nella nota della prefettura, l'amministrazione ha inteso corrispondere al massimo livello possibile alle esigenze della comunità e dei cittadini di Sant'Arcangelo di Romagna. La Capitaneria di Porto di Rimini, con il contributo della Lega Navale Italiana e la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, ha organizzato una giornata dedicata al tema della sicurezza sulle spiagge. Il titolo era La spiaggia, la prevenzione, la vigilanza, l'ordine pubblico e la sicurezza della vita umana in mare. Vediamo. 
Ogni stagione balneare è segnata purtroppo da un elevato numero di decessi sulla spiaggia e in acqua. Le situazioni sono le più diverse, malori, poca prudenza nell'avventurarsi al largo o poca dimestichezza con mezzi natanti. Poi c'è l'abusivismo commerciale. La sicurezza in questi luoghi è un obiettivo che si raggiunge con il coordinamento tra le forze operanti, la prevenzione e la vigilanza. A parlarne oggi all'hotel Meridien in una sala gremita sono stati il prefetto Palomba, il presidente Vitali, il sindaco Gnassi, il direttore marittimo dell'Emilia Romagna contro ammiraglio Francesco Saverio Ferrara e i funzionari della Guardia Costiera di Rimini, insieme ai rappresentanti delle associazioni degli operatori di spiaggia e delle associazioni di portistiche portuali. È emersa una forte volontà di cooperazione che non c'è solo fra le forze dell'ordine perché sarebbe quasi scontato, ma una, una volontà di collaborazione che viene anche dall'utenza che mi è, è passa molto intenzionata a farsi carico delle esigenze di una spiaggia che è destinata a ricevere milioni di persone nel corso della, della stagione estiva che è ormai iniziata, quindi ci sono tutte le premesse per far bene. La Guardia Costiera sta portando avanti il Piano Nazionale Mare Sicuro che intensifica l'attività di sorveglianza in mare. Al termine della tavola rotonda si è tenuta un'esercitazione con i mezzi navali della Guardia Costiera, un elicottero Combat SAR dell'aeronautica militare e di un acqua scooter della Federazione Italiana Nuoto. L'elicottero HH3F del quindicesimo stormo è partito dall'aeroporto militare di Cervia con la motovedetta della Guardia Costiera di Rimini e ha effettuato il recupero di un naufrago. E dopo, durante l'incontro di oggi il prefetto Palomba ha detto di aver scritto alla redazione del quotidiano economico Il Sole 24 Ore in merito alla classifica sulla criminalità uscita pochi giorni fa che vede Rimini seconda città in Italia appunto per criminalità dopo Milano. Lo scopo è stato esprimere il suo disappunto su una questione della quale si dibatte ormai ogni anno chiedendo più precisione nell'acquisizione dei dati e di considerare le variabili di una città come Rimini, una richiesta che puntualmente non viene rispettata. E caccia al pirata della strada che ieri attorno alle 18.30 ha investito un ciclista facendogli fare un volo di 47 metri e eh, provocandogli la frattura di una vertebra. L'incidente è avvenuto sulla via Flaminia all'altezza di Spontricciolo. Eh, non è però sfuggito ad alcuni testimoni che sono riusciti a fotografare con il telefonino l'auto, un Alfa Romeo grigia, e a prendere il numero di targa. Il conducente italiano sulla cinquantina, capelli scuri e tarchiato, con la scusa di spostare l'auto, si è dato alla Fuga. Dalle indagini della Polizia Municipale di Riccione è emerso che le forze dell'ordine erano già sulle tracce dell'uomo responsabile di diversi tentativi di truffa. L'auto risulta intestata ad una donna. Il comandante della Polizia Municipale Graziella Cianini invita le persone che fossero in grado di identificare l'uomo a telefonare al comando. Il numero è 0541 649444. E saranno attivi da domani sera nei cinque locali del Marano i tetti suono. Le nuove attrezzature che abbassando le emissioni sonore dovrebbero ridurre l'annoso problema dei rumori molesti nel cuore della notte. Sentiamo. Chissà se il prossimo fine settimana il centralino della Polizia Municipale di Riccione tornerà a squillare per denunciare rumori al Marano. Sarà infatti il primo test per i tetti suono che i cinque locali della zona hanno installato per ridurre le emissioni sonore. Installazione prevista dall'accordo stilato con il Comune con un duplice obiettivo, sostenere attività importanti per il turismo della Perla Verde ma soprattutto salvaguardare residenti e turisti alla ricerca di riposo. L'avere montato i tetti suono credo crediamo veramente di dare dei risultati di emissioni sonore soddisfacenti per i residenti e gli albergatori e quindi togliere quello che era un punto negativo rispetto a tutto quello che invece sono i servizi che offriamo sull'area all'intrattenimento che certamente è un grosso valore aggiunto all'offerta turistica riccionese. In cinque mesi siamo riusciti insieme agli enti esterni e all'amministrazione a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, dall'altra parte ovviamente gli operatori fare gli investimenti utili. Abbiamo risolto tutti i problemi? Probabilmente no, però il principale, quello appunto dei rumori che non fanno dormire la notte o creano eh, forti disagi, sicuramente avranno un grande battimento. Albergatori, residenti e bagnini lamentano anche sporcizia, danni e corse d'auto nelle vie limitrofe. Ai locali anche il compito di intervenire per il decoro e la sicurezza. Il servizio di vigilanza solare è composto da almeno sei persone, oltre al personale di sicurezza all'interno di ogni singolo locale, l'illuminazione degli arenili adiacenti, 
la chiusura è da 3 a 5 strade secondo del periodo, sempre con degli addetti, un servizio di ambulanza nei periodi di, di, di maggiore criticità, la pulizia delle aree adiacenti. Lo spirito collaborativo instauratosi tra operatori e amministrazione non sarà comunque un alibi. Chi sgarra dagli accordi eh, chiuderà il sabato immediatamente successivo al rilievo che verrà fatto, quindi non ci sono né se né ma. Insomma. Giuseppe Giulietti, il sindacalista romagnolo che unì la Marineria d'Italia. Questo è il tema del convegno che si è svolto questa mattina nella Sala Marvelli della provincia. Ad organizzarlo a 60 anni dalla morte di Giulietti il sindacato UGL. Un convegno dedicato ad una delle figure storiche del sindacalismo italiano, quel Giuseppe Giulietti che col suo impegno e il suo carisma riuscì a riunire la marineria italiana. Nato a Rimini nel 1873, nel 1909 fondò la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, di cui fu animatore e dirigente fino al 24, numerosi anche i suoi contatti con la politica. Pensiamo al lungo eh, rapporto che ebbe con D'Annunzio dall'impresa di Fiume sino a tutto il 23, che poi subirà durante il ventennio fascista, subirà varie, vari processi, varie azioni giudiziarie e, e che poi qua, al, nel secondo dopoguerra, quando riproverà a tornare alla vita eh, sindacale e politica, si troverà di fronte a delle difficoltà, vorrei dire quasi maggiori di quelle patite durante il ventennio fascista, guardato sempre con un po' di sospetto, eh, considerato questo sin dal 1910 quasi un eretico della sinistra italiana. Nel corso del convegno organizzato dal sindacato UGL a 60 anni dalla morte c'è stato spazio anche per ricordare le difficoltà che il settore del mare vive da tempo, uno su tutti. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un problema che riguarda l'intero mondo del lavoro che viene invece colpevolmente sottaciuto e sembra che quasi non esista più invece è ancora drammaticamente attuale. Sindacalista ma anche politico fu eletto nel 1948 nelle liste del partito repubblicano. Cosa direbbe Giulietti delle difficoltà dei giorni nostri? Se avesse ancora quella bella chioma che si vede anche nelle, eh, nelle foto ufficiali Penso che si metterebbe le mani nei capelli. Siamo alle notizie dei 100 secondi. Ubriaco picchia la moglie e viene denunciato per maltrattamenti in famiglia. È accaduto ieri sera a Coriano, dove i carabinieri sono intervenuti su segnalazione di una vicina di casa della famiglia, originaria dell'Albania. I militari hanno condotto in caserma l'uomo, non nuovo ad episodi di violenza. La moglie è stata affidata ad una struttura per posta. Dopo le tante segnalazioni, non ultima la denuncia affidata alle pagine del Carlino dal parroco Dondino, ieri i carabinieri hanno effettuato un blitz antiprostituzione nei pressi della chiesa di San Nicolò a Borgomarina di Rimini. I militari hanno identificato cinque ragazze, quattro cinesi e una nigeriana, in regola col permesso di soggiorno. Dopo aver annullato la manifestazione di sabato scorso davanti alla stazione in centro storico perché la prefettura non aveva rilasciato i permessi, i militanti di Forza Nuova ci riprovano e si danno appuntamento sabato alle 17.30 davanti al Palace di Rimini. Nell'annunciare la manifestazione in difesa dello Ius Sanguinis dicono che attraverserà la città. Due ragazzi marocchini di 26 e 28 anni sono stati sorpresi dalla polizia municipale in uno stabile abbandonato di via dell'Arca a Rimini. I due avevano alcune stecche di hashish e per uno di loro è scattata la denuncia di spaccio. Avevano anche articoli di elettronica dei quali non hanno spiegato la provenienza. Nell'edificio sono stati ritrovati numerosi giacigli di fortuna. I sei cavalli, due pony e le caprette sequestrati nel marzo scorso in un maneggio lager a Sant'Arcangelo sabato saranno affidati a nuovi proprietari. I maltrattamenti erano stati segnalati dall'associazione Ampana alla Forestale che aveva denunciato i due proprietari e sequestrato gli animali, denutriti e abbandonati. I cavalli sono stati curati anche grazie ai contributi economici di una ventina di persone e qualcuno si è reso disponibile ad adottarli. Adesso apriamo la pagina sportiva, il calcio, il Rimini è stato deferito alla commissione disciplinare, tre le violazioni segnalate con responsabilità diretta, deferito anche il presidente Amati. Le violazioni sono relative alla presentazione della documentazione inerente al bilancio da trasmettere agli organi federali entro il 31 marzo, termine per il quale la società biancorossa aveva chiesto e ottenuto una deroga per l'assenza forzata del presidente Biagio Amati che in quei giorni si trovava in ospedale dopo essere stato 
stato morso al volto dal suo cane. La documentazione è stata così presentata con 20 giorni di ritardo, da qui la sanzione che non prevede comunque punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione, ma soltanto una pena pecuniaria che dovrebbe essere di circa 10.000 euro a violazione, cifra che verrà detratta dai contributi per i giovani in arrivo nei prossimi giorni. Ed è stata presentata questa mattina al ristorante Fronte Mare l'edizione 2013 di Calcio d'Estate, la trasmissione di Caro Sport, canale 211, dedicata al mercatino romagnolo marchigiano del calcio dilettantistico e della Lega Pro. Il servizio di Gianni Bronzetti. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, torna Calcio d'Estate, il mercatino romagnolo marchigiano del calcio dilettantistico e della Lega Pro. Si parte martedì 25 giugno con la serata dedicata alle società. Martedì 2 luglio verranno premiati gli allenatori, martedì 9 luglio sarà la volta dei bomber, martedì 16 la serata sarà dedicata ai top player, mentre martedì 25 i fari saranno puntati sui giovani, da quelli che hanno militato in prima squadra a quelli delle giovanili e ai portieri. Le serate si svolgeranno al ristorante Fronte Mare di Rivazzurra, e saranno presentate da Roberto Bonfantini e Francesco Cesarini, con la partecipazione di Maurizio Fabbri, Gianni Bronzetti e delle ormai illustri bombe di mercato di Renzo Baldisserri. Tutte le puntate saranno riprese da Icaro Sport, canale 211, e trasmesse il mercoledì sera alle 21. Un appuntamento eh, ormai tradizionale, pensate... Eh, calcio d'estate è nato fondamentalmente da un'idea di Marzio Cesarini nel 1981 all'EDG, eh, eh, quindi insomma, ha una storia alle spalle eh, davvero importante. Andiamo quest'anno a premiare nella prima serata che sarà martedì 25 di giugno le società, società intese come diciamo così, organizzazione, qualità, eh, stile anche organizzativo sicuramente ma anche eh, nel settore giovanile. La trasmissione come ben sapete che poi venendo del mercato mercoledì alle 21 si compone sia di quanto accade sul palco, ovvero il momento delle premiazioni, eh, che poi di quello che invece accade eh, attorno ai tavoli dove ci sono le vere e proprie trattative di mercato e quindi avremo anche, eh, a parte le bombe di Renzo, eh, anche le news in tempo reale appunto a seconda delle trattative. La stampa integrale sarà proposta su Icaro Sport questa sera alle 21. Era l'ultima notizia per noi, grazie dell'attenzione vi lascio l'appuntamento con le previsioni del tempo dalla redazione. Buona serata.